ഹാപ്പിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മിക്കവർക്കും വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സാൻഡ് ദൻ എന്താണ് എക്സ്പോസ്റ്റ് എക്സ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്ലാൻഡ് സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻഡ് കൺസംഷൻ പ്ലാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എക്സ്പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് ആൻഡ് ആണ് പ്ലാൻഡ് എക്സ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ സോ എക്സ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് കൺസംഷൻ ആണ് സോ ഒരു നമ്മൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ നമ്മൾ വരുമാനം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ആർക്കെ ഉണ്ടാകുക അതാണ് വൈ ഈക്വൽ സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ടാകും പിന്നെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ സേവിങ്സും ആയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗവും ഉണ്ടാകും സോ ഇങ്കത്തിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം കൺസംഷൻ പ്ലസ് സേവിങ്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ ഇൻകം ഈസ് എ സം ഓഫ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് സേവിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇനി എന്താണ് എക്സാൻഡ് കൺസംഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം അതിനെയാണ് എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ കൺസംഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻകം രണ്ടായിരം ആയിരുന്നത് അയ്യായിരമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് മൂവായിരം അപ്പോൾ അയാളുടെ കൺസംഷനിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുമല്ലോ സോ ആ ഇൻകത്തിലും കൺസംഷനിലും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതിനെയാണ് എം പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം പി സിനെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതും സോ എം പി സി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ സോ കൺസംഷൻ വന്ന ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻകത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ദൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് എം പി സി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം പി എസ് ആയിരിക്കും എം പി എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവ് അതായത് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എം പി സി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും കൺസംഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവിൽ എന്തായിരിക്കും സേവിങ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും ഇങ്കത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതാണ് എം പി എസ് ഈ എം പി സിയും എം പി എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എം പി എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും സോ ഒന്നിൽ നിന്ന് എം പി എസ് കുറച്ചാൽ എം പി സി കിട്ടും ഒന്നിൽ നിന്ന് എം പി സി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എം പി എസ് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അതായത് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ ഇൻകം ലെവൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൂടി കൺസംഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൺസംഷനും സേവിങ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൺസംഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് അതും അതുപോലെ ഇൻകം ലെവലിലുള്ള കൺസംഷനും സോ ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കൺസംഷൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ സീനെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടാക്കാണ് സി ബാർ പ്ലസ് സി വൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ സിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം സ്മോൾ ലെറ്റർ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എം പി സി ആണ് മാർജിൻ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓട്ടോണോമസ് കൺസംഷൻ ഓക്കെ
ഐ എസ് ഓട്ടോണോമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഐക്ക് മുകളിൽ ഒരു ബാർ കൂടി കൊടുക്കാം കൺസംഷൻ്റെ ഓട്ടോണോമസിന് നമ്മൾ സി ബാർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോണോമസിന് സി ബാർ എന്ന് എഴുതും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഓട്ടോണോമസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബാർ കൊടുക്കും ജി ബാർ ഐ ബാർ സി ബാർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം സോ എക്സാൻഡ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ഐ ബാർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ കൺസംഷനും പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ടൂ സെക്ടർ എക്കോണമിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ടൂ സെക്ടറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ കൺസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് അതായത് സി പ്ലസ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് സി ബാർ തരും നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഐ ബാർ അൻപത് തന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കാം സി തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതും നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൈ എ ഡി ഈക്വൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഇതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ പ്ലസ് സി വൈ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം ദെൻ ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആയിരിക്കും ദാ ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടേമാണ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കുറവും ദെൻ എക്സസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കൂടുതലും ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറവും എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്താ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിമാൻഡ് കേവ് ആണ് ഈ പോയിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കേവ് ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കുലിബ്രിയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടിപ്ലെയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലെയർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓട്ടോണോമസ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഇൻകത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ഓട്ടോണോമസ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസംഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആകാം സി ബാറിലോ ഐ ബാറിലോ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആകാം അതും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലയറും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ അവിടെ തന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എ ബാർ എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോ എ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ ആണേ രണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ ബാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമസ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ
then consumption increases by 60. Up a consumption la change on delta C is equal to 60. MPC gana mean it on a barnard in them. The video to add the teleparna the bola MPC gana equation and then change in consumption um change in ingo and the mula ratio on the labor name. So delta C by delta Y. Delta C at 3 and 60 and delta Y 100 and so. Point six and the one at a number MPC get them. Okay, power equation one of the Indian link clear right and down with Jarakino. Randamathe Chodimana MPC point eight and MPS at Riana MPC um MPS um would add the Ganyatuni one and Nam Karealo up MPS a Ganam in it and the Chidama the MPS is equal to. 1 minus MPC. 1 nil in the MPC korsha madhi. 1 minus 0.8 to chamber thrugitum. 0.2 in the varinadana MPS. Okay, a pure problem clear in the jaricano. Munamade chodianoka or economy autonomous consumption 100 ana. Autonomous consumption of arnal and dana C bar ana. So C bar and there is apathana. C bar is equal to 100. MPC and then the 0.6 ana. MPC is small letter CLA. 0.6 consumption function is immediately the consumption function equation we have to c equal c bar plus c y consumption function so c bar is equal c is equal to 100 plus small letter c 0.6 y okay c is equal to 100 plus 0.6 y and the consumption function we have to do this chapter of problems okay Consumption function C equal 100 plus 0.6 Y aana. I bar 25 aana. Aggregated demand is not equation the Aggregated demand is equal to A bar plus C bar into 25 aana. C bar plus I bar plus C Y C bar is this portion is C bar. C equal 100 plus 0.6 Y. This portion is C bar. So C bar 100 plus I bar is 25. 25 plus C Y 0.6 Y. Now we have to say that AD is equal to 125 plus 0.6 Y. Aggregated demand is equation. In the last question, we will talk equilibrium income and the equation. Then, we will clear the chapter of problems in the next chapter. Now, we will talk about the economy consumption function C equal 150 plus 0.90Y. I bar equal 50. Equilibrium income is not the same. In the video, we will talk about equilibrium income and the equation. Y star is equal to a bar by 1 minus C. A bar is not the same. C bar plus I bar by 1 minus C. C bar is not the same. This part is 150 plus I bar is not the same. That is 50 divided by 1 minus C. Minus C is not the same. 0.90 C is not the same. So, 0.90. So, this is the same. 200 divided by 1 minus 0.9 so answer is 2000 answer is equilibrium income so this is how we do the equations so if you are helpful in this video please like this video please like this video please like this video please like this video thank you